二零二四年哪一个线上课程平台最适合你去创建还有销售你的线上课程呢？这期影片会让你从不知所措到非常自信的做出最适合你的决定，会分享给你四个人气非常高的、功能非常强大的线上课程平台，带你深入了解每个平台，不仅是对于你创建课程的体验，同时对于你学生学习课程的体验，会告诉你每个平台它的优点还有缺点。以及最适合的使用对象，在看完这期影片之后，你会找到最适合你的线上课程平台，去开始发展你的线上课程事业。House Grayson， 这频道就是放关于一次频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享三部影片，需要记得订阅频道。首先，我推荐给你的第一个线上课程平台，它叫 Kajabi， 它也是我正在使用的线上课程平台。当初选择 Kajabi 也是因为它提供了非常多的功能与一体，并且这些功功能都是在你发展线上课程事业的时候都需要的功能。那在 Kajabi 的官网上面，他也说到了，从创造者到商业，从数位产品到行销工具，建立盈利业务所需要的一切都集中在了一个地方，也就是 Kajabi 这平台上面。那么关于 Kajabi 的功能有非常多，线上课程、辅导教练业务、博客、会员，还有社群。你也是可以通过这平台去进行收款的，然后就获得你客户的联系信息，以及获得详细的分析数据。同时，可加比上面可以让你去创建网站，创建单独的登录页。去进行电子邮件营销，去创建营销漏斗，你还可以有自己的品牌行动应用程式，并且可加比也有创作工作室，能够让你从一部影片里面去创建出无限内容，并且还会有 AI 的助理去帮助你创建内容。那么可加比的价格计划总共会有四种，第一个就是 Kickstarter 计划。如果你按照年支付是需要支付每个月五十五美金的，如果是按照月支付就是六十九美金。这里需要注意一下 ，Kajabi 的所有计划都是零交易费的，这是它的平台一个非常大的优势。然后这个 Kickstarter 计划。它能够让你创建50个登录页，然后可以发送 1,250 封的营销邮件，你可以创建一个产品，也就是你可以创建一个线上课程，或者说一个会员社群，又或者是博客等等。然后你可以创建一个营销漏斗，然后你可以收集到250个的客户名单，并且你可以保持50个活跃客户。你可以创建一个网站，你可以使用 Kajabi 的 AI 功能，你可以使用它的创作者工作室，然后就是 Basic 计划，它是149美金年付或者是149美金月付的，零交易费，无限的登录页面，无限的营销邮件，你可以创建三个产品，三个营销漏斗，你可以有一万个邮件名单，你可以有一千个活跃的客户，你可以创建一个网站，然后 Kajabi 的 AI 功能，创作者工作室都是有的。然后最流行的就是 g r o s s 计划，这也是我正在使用的计划。如果你是年付的，那么就是一百五十九美金一个月；如果是按照月付的，就是一百九十九美金一个月。这个计划就是能够让你创建更多产品了。这个计划能够让你创建出十五个产品，十五个营销漏斗，然后你的 email 名单是可以增加到两万五千个的。然后你的活跃客户是能够增加到一万个的，并且是有更高级的自动化设置的。然后你可以创建自己的联盟小项目，你可以自己加入你的自定义品牌，并且 Kajabi 是有提供七天二十四小时的全方位的支持的。这功能也非常的方便，只要你有问题，问一下 Kajabi 的客服，都是能够帮你快速解决的。然后最高就是 Pro 计划了。如果你是按照年支付，那么就是每个月支付三百一十九美金。如果说你按照月支付，就是三百九十九美金。它就能够让你创建出一百个产品、一百个营销漏斗、十万个邮件名单，然后是两万个的活跃客户。相比于 g r o s s 计划，你就能够自定义它的代码编辑器。但在 Kajabi 官网上面，它只能够提供给你14天的免费试用。而如果你使用我影片下方的链接，它可以给你30天的免费试用，能够提供给你更长的时间去尝试一下 Kajabi 里面各种功能，并且在你注册完之后，你会获得一份专门的 Kajabi 的系统课程，会带你去了解 Kajabi 里面各种的功能需要。这是我使用 Kajabi 去创建的一个我的网页，是关于我的创作者社群创意联盟的网页。你可以看。到整体的样子还是非常的简单干净，并且带有专业性的。这是我使用 Kajabi 的一个模板，然后去创建好的。然后这是你使用 Kajabi 去创建的一个付款页面，左边是你的产品的介绍，然后右边就是观众可以输入他们的付款信息，点击这个按钮就可以购买了。那下午呢，进入到了 Kajabi 具体的界面里面了。这边展示出我之前所有创建好的产品。当我点进入到了一个课程的编辑界面之后，就会展示出这样子，会展示出每个课程它的章节。然后每个章节底下，你可以看一下具体的课程，并且你可以点击这个课程去查看到它具体的信息。
以及课程里面它附带的文字，这些都是有的。然后我也可以选择预览我的课程，这就是当学员购买你课程之后，它的样子就是这样子的。然后可以点击进入到课程里面，可以查看到课程里面具体的信息。如果说你想创建一个新的课程，你可以选这个 New Product， 这边你可以创建课程、博客、社群。还有教练服务，比如说想创建课程，就可以选择 Get Started， 然后输入课程的名称，然后它的一个课程描述，然后现在 Kajabi 还有个功能就是使用 AI 的技术去根据你课程的标题和描述去生成相应的大纲，然后可以选择下一步，这里面你可以设置好你课程的颜色使用，你可以选择主要的颜色，还有一个辅助的颜色，这边你可以上传你课程的封面，然后就可以选择这个课程它是免费的还是付费的。并且还可以选择它支付形式，一次性支付、分期付款、订阅支付都是可以选择的。然后可以设定价格，然后可以选择它支付方式。下面可以看到 ，Kajabi 的 AI 就帮助我生成了相关的课程大纲，并且它的登录页，还有它的邮件营销。现在 Kajabi 就根据我刚才输入的课程标题和课程描述，去建立起了课程大纲。它每一节课的课程描述都是有写的，然后就可以上传你的影片了。这功能也是能够非常快速的去帮助你去建立好你线上课程的。然后刚才 Kajabi 的 AI 也帮助我生成了相对应的登录页，我可以点击这登录页，这边你可以看到有很多内容都已经加进去了，你只要做出简单的修改就可以了。在 Kajabi 里面是有很多的网页模板你可以选择的，你可以选择你自己想要的模板，然后根据它进行修改，非常方便。那 Kajabi 还可以让你去进行邮件的营销，这边它也根据我刚才的课程去创建了一封邮件，然后你可以选择是发送单封邮件，或者是发送序列邮件都是可以的。那么关于 Kajabi 的优点，你可以看到它创建课程是非常简单的，并不需要你花很多时间去学习。再来就是 Kajabi 提供了非常多的功能，是我今天所讲到的其他。它的平台是没有办法比的。还有就是，你可以看到 Kajabi 可以让你去使用 AI 去帮助你创建的课程大纲，去创建的登录页，并且会帮助你写好推广邮件，这些都是能够帮助你去节约很多时间的。那么关于 Kajabi 的缺点就是，你可以看到它的价格是稍微比较高的。但是我认为，如果你能够使用 Kajabi 提供的大部分的功能，反而是最省钱的选择。你可以通过影片下方链接去获得 Kajabi 30天的免费试用，并且我会赠送给你 Kajabi 系统的课程，去让你以最快的速度去上手 Kajabi。那么 Kajabi 适合谁呢？我认为 Kajabi 非常适合于那些想要认真去扩展自己的课程业务的创造者，特别是如果你喜欢把所有的功能都结合到一起，比如说邮件营销、建立网站、网页、线上课程等所有的功能都集中在一起的平台，那么 Kajabi 是非常适合于你的。我在开始打算做线上课程的时候，我有想过去找一个专门做线上课程的平台，但是我之后想了想，我在做完线上课程之后，还需要有电子邮件营销的系统，还需要去建立网。站网页，那么这些费用加起来，反而 Kajabi 是最省钱的选择，因为这平台它就包含了我所要用的所有功能，我就并不需要去找到其他的平台去分开支付费用了。下一个线上课程平台，它叫 Teachable。这个线上课程平台也是很多人在使用的，但是它的功能并不像 Kajabi 那样丰富，它主要专注于创建线上课程上面。那么关于 Teachable， 它是能够让你去创建线上课程的，然后你可以创建还有出售你的数据产品，进行线上的辅导服务，以及创建的会员。还有社群的功能。那么 Teachable 它是有免费的计划的，但是免费的计划，你每销售一个产品就需要支付一美金，然后加上百分之十的交易费。然后你可以创建一个产品，比如说可以创建一个课程、一个辅导服务，或者是一个简单的线上产品。然后你可以用它去创建一个简单的网页，还要进行学生推荐，并且进行线上的付款。基本计划，如果你是按照年支付，那么就是三十九美金一个月的；如果说你按照月支付，是五十九美金一个月的。还是需要你支付百分之五的交易费，然后你可以创建五个产品，你可以创建一个社群，一个一级会员。然后你可以进行简单的电子邮件营销，你可以创建优惠券，还有订单增加，你可以自定义网域，你可以进行现场的团体辅导，还有就是加速器挑战访问。专业版是一百一十九美金一个月的，那专业版如果你按照年支付是一百一十九美金一个月的，如果说你按照月支付，那就变成了一百五十九美金一个月的。那专业版呢，你就不需要支付交易费了。并且你可以创建五十个产品，会提供无限会员级别、联盟行销、及时的聊天支持、追加销售功能、公共的 API 访问、可移除的品牌标识，并且你可以加入五个管理员。
。专业 Plus 计划，如果你按照年支付，那么就是一百九十九美金一个月了；如果你按照月支付的话，就是两百四十九美金一个月。还是一样，它是在这个专业版的计划的基础上，零交易费，两百门课程，两百种教练级产品，两百次的数位下载，两百个产品包。并且你可以自定使用者角色，这是一个用 Teachable 去创建的一个网站，我们可以来看一下，非常简单的网站，然后可以点击进入到一个产品里面，这里面绘制产品里面的具体信息，然后可以点击这个去购买，就进入到了 Teachable 它的付款页面里面了。你需要输入一些具体信息，然后在右边购买或在这边购买都是可以的。像进入到 Teachable 它的具体界面里面了，和卡嘉比一样，左边都是内容选项，它也是有 AI 功能的。能够让你去输入你课程的标题、课程的描述，去帮助你创建课程大纲。这边可以选择 Course， 就创建我的线上课程，然后可以点击这个 Create Course。这边你可以输入标题，在输入课程标题还描述之后，就可以选继续了。然后你可以上传课程的封面，然后就是设定你课程的价格了，一次性支付，还是说分期付款？订阅支付免费，或者是你可以选择还不知道，就可以跳过这步骤。它这边可以让你去选择是否要使用 AI 的技术，去根据你的标题还有描述去生成相对应大纲，或者是你可以选择去完全从零开始。我们可以看一下 Teachable 它的 AI 能否生成相对应的课程大纲。现在你可以看到，它就帮助我去生成了相对应的课程大纲了。不像 Kajabi 那样可以帮助我生成中文的课程大纲，它还是帮助我去生成了英文的课程大纲了。然后可以点击进入到一个课程里面，这边就是课程的描述。但是我个人认为这边 Teachable 它的编辑页面不像是 Kajabi 那么直观的。我到现在为止也不知道应该在哪里去上传我的影片文件，我可以选择 Add Content 去看一下。这下子就可以看到了，是在这边你可以上传你课程的影片，还有其他一些文档，比如说 PDF 文档，去创建你课程的测试等等，这些都是可以的。还有一点我不太喜欢的就是，当你进入到一个功能之后，那些一开始的菜单栏会缩小，如果你不把鼠标移动到上面的时候，你并不知道哪个选项代表什么，所以这也是需要你花时间适应的。那 Teachable 它也是能够让你创建简单的网页的，你可以看到基本的框架是这样子的。然后左边你可以对它进行修改。那由于我是免费的版本，所以我是不能够使用它的邮件营销功能的。我是不能够去发邮件去给我学生的，所以这也是一个免费版本的缺点。那么关于 Teachable 的优点，它是能够提供免费计划的。你可以通过影片下方链接去开始免费的使用 Teachable， 所以你就没有时间的压力，你可以慢慢的去把你的课程做起来。但是免费的计划是会收取额外的费用的。还有就是 Teachable 它的课程界面是比较清晰的，对于你创建课程还有学生上课来说，都是会有一个不错的体验的。关于 Teachable 的缺点，它是没有适配的邮件营销还有网页创建的功能的，所以你需要去搭配额外的专业的平台，才会有比较好的课程销售效果。那么谁最适合于去使用 Teachable 这平台呢？我认为，如果你是刚开始的或者是初始的课程创造者，并且你的预算是比较紧张的，你不想要很多时间的。压力，你想慢慢的去把你的课程做起来，那么你可以使用 Teachable 它的免费的计划去开始创建你的线上课程。你也可以去看一下销售线上课程是否是适合你的赚钱方式，或者说，如果想找到一个专门的线上课程平台，你也不需要有很强的电子邮件营销的工具，或者是网站创建的工具，那么 Teachable 也是很适合你的。那下一个线上课程平台它叫 Podia， 你可以使用这平台去创建网站，去进行电子邮件营销，去创建线上产品。那他说，你可以在接下来的十分钟里面就可以拥有一个漂亮免费的网站，然后你也可以使用他的平台去建立电子邮件营销，并且你可以使用他的平台去销售各种的数位产品，比如说课程、辅导、电子书、研讨会等等。然后你也可以使用它去建立的部落格。那 Podia 也是能够让你去免费使用的，但是它会收取百分之十的费用。你可以用它来创建网站，去创建部落格，你可以创建一个下载的产品。一个教练产品，你可以创建一个草稿课程，这就意味着免费的计划是不能够让你去发布一个课程的。然后是网络研讨会的草稿，这也是一样，你不能够发布正式的网络研讨会。然后是草稿产品包，也就是你也不能够发布正式的线上产品。可以创建社群，你可以进行简单的电子邮件营销，还有就是可选的团队附加元件。然后第二个计划，如果你按照年支付就四美金一个月，如果按照月支付是九美金一个月的，需要收取百分之八的费用。你可以创建完整的网站、完整的部落格、一个下载产品、一个教练产品。
还是一样，只是草稿的课程不能够发布正式课程，草稿研讨会、草稿产品包，其他这几项都是和免费的计划是一样的，但是新增加了自定域名，还有就是聊天的支持服务。如果你想要正式发送你线上课程，还有其他数位产品，就要使用这个计划，也就是按照年支付33美金一个月，或者是按照月支付39美金一个月，还是需要交易费 5% 的交易费。完整的网站、部落格、无限下载、无限辅导、无限的课程、无限的网络研讨会、无限的产品捆绑，所以这计划就能够让你去自由的创建产品了。然后就是社群、邮件营销、团队附加元件、自定域名、第三方支持。并且这个计划能够让你去加入第三方的城市代码。如果想有更先进的行销功能，你就需要选择这个计划。按照年支付59美金一个月，按照月支付的话是89美金一个月，但是第一轮的价格为75美金一个月。这个时候是没有任何交易费的，然后其他功能都和这个计划是一样的，唯独加入一个附属公司的功能。然后这里大家需要注意，如果想去使用 Podia 去进行电子邮件营销，它并不是完全免费的，只有在你100个订阅数以下的时候是免费。的。的，如果说我变成了五百个订阅数，就变成需要支付七美金一个月，而且这是按照年付的。如果是按照月付的话，就变成了九美金一个月了。假如说你有五千个邮件订阅人数。那么按照年付的话，就需要支付34美金一个月；如果按照月付的话，是42美金一个月的。所以这也是一个额外的开销。那这个网站它是使用 Podia 去来制作的，你可以看到，也是能够涵盖很基本的一些网站的功能。然后这个页面就可以看到它所展示的所有产品，而这个就是 Podia 的付款页面，是比较简单的。那现在我进入到了 Podia 具体界面里面了。右边会展示给你一些具体的信息，比如说你的邮件订阅人数、你的客户，然后你的销售情况。这边可以创建它的产品，比如说线上课程、数位下载、网络研讨会、捆绑销售产品，然后就是辅导。我可以选择创建线上课程，给它加入个名字，选 Create Product。这边就具体的界面，在这边你可以选择 Add Lesson， 这边它是有个范例的章节，然后章节底下的课程，然后你可以选这个 Add New Lesson。然后会有不同种类，比如说文字的课程，然后你可以从外部去链接课程，加入测试，加入 coaching， 也就是辅导，然后加入文档。但是我没有看到，如果去加入一个影片的课程，这里我知道了，如果你要使用 Podia 去创建你线上课程，它是不能够让你去直接上载到它的网站上面的，它需要你去先上传到 YouTube 或者是 Vimo。其他的一些视频平台上面，然后再嵌入到 Podia 这平台上面的，所以你需要多一个步骤。像我进入到了 Podia 它的网站编辑器里面，这是一个空白的网站，我需要添加一些东西，比如说添加图片，像我添加了图片了，然后左边可以添加一些图片的信息，我也可以添加文字，像我添加了文字了，还可以添加其他的形式。总体来说，都是一个模块化的选择。然后在左边进行相对应的修改。那 Podia 它的优点是什么呢？它和 Teachable 一样，也是能够让你去免费使用的，但是还是要记住，它是会收取手续费的，所以你是可以从免费计划开始，去慢慢的把你课程建立起来。但是如果想去更好的去销售你的线上课程，那么就需要升级到一个付费的计划里面了。它的一个缺点就是，所有的计划里面，除了最高级的 Shake r 计划，都要收取 5% 到 10% 的交易费。所以说，如果你销售的很成功，你销售了非常多的线上产品、线上课程，那么你需要支付的手续费是非常可观的，而对比 k a j a b i 这平台，它是不收取任何的交易费的。另外一个缺点就是，如果想去使用 Podia 去进行邮件营销，只有在100个邮件订阅数以下是免费使用的。随着你订阅人数的增加，那么你需要支付的费用也是会增加的。而如果你想提升你线上课程的销售量，那么进行邮件营销又是非常必要的功能。而 Podia 它的邮件营销功能又不是非常的专业，非常的高级，所以。你要思考一下，是否要使用外部的一个平台去进行邮件营销。下一个线上课程平台，它叫 Learnways， 它是专门为课程创造者打造的排名第一的人工智慧学习管理系统。从数位产品到行销和销售工具，你可以在一个可扩展的平台中去获得建立盈利业务所需要的一切。那么它的功能包括线上课程，然后人工智慧助手、互动影片、现场会议。评估建构器、调查生成器，然后你可以用它来创建网站，你可以创建行动应用程式、弹出生成器，你可以制定使用角色，你可以获得分析和报告，并且你可以创建一个白标的网站，也就是你可以自定义所有网站里面的一切。就变成自己的网站，不会有带有 l e a n w a y s 它的品牌元素，还可以用到它的一些行销工具，可以进行线上付款，还有一些附属计划整合等等。
。那 Long Wage 它主要是有三个计划的。第一个计划是24美金一个月的，这是你需要按照年支付的。如果你按照月支付，就是29美金一个月。那你可以通过影片下方链接去获得 l e a r n w o r d s 30天的免费试用，你可以尝试里面的各种功能。然后这句话包括创建线上课程，然后你可以建立网站，然后就进行收付款，可以加入管理员，然后一些连接的整合工具，还有就是五天二十四小时的技术支持。这里需要注意一下，这是个翻译错误。如果你是使用这个计划，你每销售一门课程，平台会收取五美金的费用。然后第二个计划就是七十九美金一个月的，这是按照年付的费用。如果说按照月付，就变成了九十九美金一个月了。这句话就开始没有交易费了，它就是在这个计划的基础上加上了一些额外的功能，比如说无限制的免费还有付费课程，自定的课程播放器、评估和证书，然后网络研讨会，然后你可以创建无数个网站页面、群发邮件、无限的弹出视窗、安卓还有苹果的应用程式，内容克隆与同步，然后你可以开启订阅和会员资格、分期付款、创建营销漏斗，然后你可以增加更多的管理员。技术支持增加到了7天24小时，然后最高级的计划是249美金一个月的，这是按照年付的计划。如果说按照月付，就是299美金一个月的。那它提供的功能就更多了，包括互动影片、自动转录和字幕、进阶评估。然后你可以删除掉 l e a r n w i s h 的品牌，有些克隆同步的功能，这边还有更多数据分析的功能、提高效率的功能。还有 API 的嵌入，这些都是有的。这边你就可以看到，这是使用 Runways 去创建的网站。我可以点击这个按钮，然后进入到一个具体页面里面。然后这个就是 Runways 网站的付款页面。现在我进入到 Runways 它具体界面里面了，在左边就是有不同的菜单栏，我可以选择 q u i z 然后这边可以开始创建我第一门课程。我可以输入课程的名字，然后可以添加课程描述以及加上课程的封面。这边是可以让你输入课程的网址的。然后可以选择课程，它是要付费的、免费的，还是属于草稿状态的？这也可以让你选择你要去打算从零开始去创建你课程，还是说使用它的 AI 去帮助你创建课程大纲，或者是从外部的平台导入你课程内容都是可以的。这里面我可以使用它的 AI 去创建一下，你可以选择要让 AI 去帮助你创建怎么样的大纲，比如说可以包含影片，或者是加入 PDF。然后你是如何评估的？你可以选择使用测试，是否要加入现场教学？还有是否要加入证书，这些都可以选择。然后可以选择要包含多少个教学，比如说我选择包含五个教学，然后可以选择这个 generate。现在可以看到，它是帮助我去生成的大纲了。这第一章节、第二章节、第三章节、第四章节、第五章节。然后你可以选择 in the content， 现在可以看到，我就创建出我的课程大纲了，包括每一个章节底下它的一些具体的课程。如果想要编辑具体课程，你可以选择 settings， 然后右边你可以编辑它的信息，这边可以上传影片，你在这边就可以上传具体的课程影片了，然后可以加入一些课程附带的一些下载资料。然后你使用 l e a r n w i s h 也是能让你去创建网站的，但是我看到它好像只有一个模板，不能够让你去选择其他的模板。像我进入到了网站的编辑器里面了，然后可以做出任何的修改。然后这右边有具体的属性修改区，基本上也是一个模块化的选择。对于新手来说，我还是觉得会有一些难度，你需要花时间去学习，如何去编辑它的网站。那么 l e a r n w i s h 它的一个优点就是你可以使用它的白标功能。这样就等于你可以创建一个完全是属于你自己的平台了。有学生并不会像登录到一个 Kajabi 或者 Teachable 这样的平台上面，所有的这一切都是在你的域名底下运行的。而且 l e a r n w o r d s 它的 AI 功能也是很强大的，能够帮助你快速的创建出你的线上课程。那么 l e a r n w o r d s 它一个缺点就是它的定价太高了。最高级的计划，如果你按照月支付，需要支付299美金，这个价格确实有点高了。另外缺点就是它的功能太多了，并且用户界面是比较复杂的，并不会像是 Kajabi 那样，它的体验感会更好，它的使用界面比较简单清晰。所以如果说你想去使用 Learnways， 你要花一定的时间去学习它。那么 Learnways 这平台它适合谁呢？如果说你非常想要去扩展你的线上课程业务，同时你也接受这样复杂的用户界面，你能够接受花一定的时间去学习它。那么 l o n w a y s 它是一个不错的选择，而且你想使用它的白标功能，你想完全加入自己的品牌元素，那么 l o n w a y s 是一个非常好的选择。所有课程平台的免费使用链接都放到了影片的下方，你可以根据我这期影片的介绍去选择你想要尝试的平台去使用看看。如果想知道新手创建线上课程的具体步骤，你可以点这部影片。如果觉得这期面对你有帮助，喜欢这部影片，点个赞，一定要记得订阅我频道，追踪 IG， 能够和更多互动。那我们下期面再见，拜拜。